മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ പത്ത് പേര് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒന്നാം സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര തണവാണ് ഇപ്പൊ ചുട്ടവേ ഇല്ലല്ലേ ഇപ്പഴാണ് അവന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാവുന്നത് പലതരം കോഴികളുണ്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ നെല്ല് തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി കൊടുക്കണം ഈ വഴിയാണ് പഞ്ചായത്ത് അപ്പുറത്ത് ഈ കടക്കണം ഏ ഇതിൽ തന്നെ കിടക്കണം കൃഷി തലം പറഞ്ഞ നടക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല കൊണ്ട് തോൽക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മള് പല തരത്തിലുള്ള കൊറേറെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൃഷിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അത് കുഞ്ഞൊരു കർഷകനായിക്കോട്ടെ ഒരു അടുക്കള തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരാളായിക്കോട്ടെ ഇനി വലിയ കണ്ടമല ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും നമുക്കിഷ്ടമാണ് മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും നമുക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൃഷിയുടെ ഒരു പുലിയുടെ രീതിയാണ് നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുന്നത് വല്ലച്ചറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ കണ്ടമാന അവാർഡുകൾ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരെ അവാർഡ് ഈ ബ്ലോക്കിലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എല്ലാത്തരം കൃഷിയിൽ വേണം അതിൽ നെല്ല് മെയിനായിട്ട് വേണം നെല്ല് വാഴ തോട്ടവിളകൾ ജാതി പിന്നെ പശു കോഴി എല്ലാം ഉണ്ടാവണത്തിനെയാണ് സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്ന് പറയുക അതിൽ എത്രയോ പത്ത് എഴുപത് പേരിൽ അതിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ പത്ത് പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒന്നാം സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി മേഖല വലിയാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആളെ തീരെ വന്നു കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മള് ആളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് സരിതയ്ക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ടേ ഈ വീട്ടിൽ ഈ കടക്കുമ്പോ സരിത പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നോക്കിയാ ഈ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടത് ഇത്രയ്ക്ക് വീതിയുള്ള വഴി കടന്നാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര തണവാണ് ഇപ്പൊ ചുട്ടവേ ഇല്ലല്ലേ നമ്മുടെ കേരളം പൊള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പൊള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിക്കുമ്പോഴേ എ സി കാലാവസ്ഥയാ ഇവിടെ നോക്കിയ ആകത് ഇനി അപ്പുറത്തി നോക്കിക്ക അപ്പൊ സരിത് പറയുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ചവറുകളൊക്കെ അടിച്ചു കൂട്ടാണ്ട് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് 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 ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇവിടെ എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും ഉയരം കൂടുതലാ കാരണം വെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാരും മത്സരിച്ച് ഉയരം ആരാണ് മോളിലേക്ക് പോവാ 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 എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് സെന്റ് സ്ഥലമുള്ള അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നെൽകൃഷി അവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കറോളം ഉണ്ട് പിന്നെ വാഴ നേന്ത്രവാഴിന്റെ ജാതിക്കിന്റെ അങ്ങനെ കൊറേ ഇതുകളുണ്ട് പശുക്കളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മെല്ല ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം കാണാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രീകുമാർ എന്ന കർഷകനെ കാണാം ആളെ അവിടുന്ന് വരണ്ടിട്ട് നടന്നു ശ്രീകുമാർ ഈ ബ്ലോക്കിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കർഷകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള ആള് പിന്നെ ക്ഷീര കർഷകനും കൂടി ആണ് എത്ര പശുക്കളുണ്ട് പശുക്കൾ പത്ത് പശുണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു പോത്തുണ്ട് പോത്തിനെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ വന്ന് കണ്ടുടങ്ങി ഇവിടെ ഇല്ലേ 
ഇവിടെ ചെറുപ്പേര കണ്ടു ആൾ പോത്തിനച്ചു കൊണ്ടുവരാ പത്ത് പശുക്കളുണ്ടെന്ന് ആള് പേരക്കായി പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ബ്രാലാണോ പശുക്കൾക്ക് പാട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലൊക്കെ ഇതില് ഉള്ളത് അതില് ആ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഒരു പരീക്ഷണ അല്ല എല്ലാത്തിനും പരീക്ഷണം ചെയ്യണത് എന്താ വാഴ കൃഷി എന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് നിലക്ക് ഇത് പുല്ലിനുള്ള ഇത് ആദായം കിട്ടണം പിന്നെ ഇവിടെ നെല്ല് കുത്തി അരിയ നെല്ല് കുത്തി അരിയ നമ്മള് ഇപ്പൊ കാലങ്ങളായിട്ട് അച്ഛന്റെ മുതുമുത്തച്ചന്മാരായിട്ടുള്ള ഇവിടെ അരി മേടിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ല് നമ്മള് പുഴുങ്ങി നമ്മളിപ്പോ ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്ത് അമ്മയുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങള് ഏറ്റെടുത്തത് ഞാനും ശോഭയും വരി ചെയ്യണം പുഴുങ്ങി അതൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ല നെല്ല് കമ്പനിക്കാരും പറയണത് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആ കമ്പനിയോട് ചെയ്യുന്നത് ആള് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട് കഴിഞ്ഞ അത് ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കി ഒരു മിഷൻ നോക്കി പക്ഷെ അത് വൈകി പോയി എനിക്ക് കിട്ടിയതായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയണമെന്നില്ലേ ഇത് വലിയ മിഷൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കണ്ടപ്പോ ഇത്ര വേണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള തുടങ്ങായിരുന്നു നമുക്ക് അത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല പാക്കറ്റിലാക്കി നമ്മുടെ ഫ്രഷ് അരി അവിടെ വേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പൊ ഈ പാല് ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കണത് പോണിക്കുക എത്ര പാല് ഒരു നാല്പത് വീട് ഉണ്ട് കാലത്തും പോണിക്ക ഞാൻ കൊടുക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിനെ അവർക്ക് മാറാൻ തൊട്ടടുത്ത് മിൽമിണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രഷ് പാലിന്റെ ഒരു ഗുണമേന്മ ഉണ്ടാവില്ല ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് പാല് ആറു മണിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഒമ്പത് മണിക്ക് കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ പേഴ്സിക്കുന്നില്ലേരം എനിക്ക് അറിയണില്ല ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിട്ട് പാല് പറയല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോരുന്നു പോവും ഇന്നലെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു പെരുങ്ങോട്ടുകാരല്ല ഞാൻ ഒരു ഇതല്ല പോരുന്നു പോവും അതേമാതിരി അമ്പിന് പോവും ഗാനമടയ്ക്ക് പോവും അപ്പൊ കാലത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഫ്രഷ് ആയി സന്തോഷം സരിതീം ജഗും പോത്തിനെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കാണ് കേട്ടാ അവൻ അത് എന്താ പറയാ പുറത്ത് ഈ ഇറക്കാതകാരനെ ആള് ഇത്തിരി ചിലപ്പോ പ്രകോപിതനാവുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിന് ജഗുങ്ങനെ നീന്ന ഇപ്പഴാണ് അവന്റെ വലിപ്പ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പഴാണ് ആള് ആ സൈസ് മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് ഇനി മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോ ഈ രോമം കോഴിയില്ല കൊറേ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് എഴുന്നൂറ് കിലോ ഉണ്ടാവില്ലേ പേരിട്ടോണ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ 
അവിടെ നമ്മളൊരു വില പറഞ്ഞ ആൾക്കാരോട് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ആ വില ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് അതിന് ഉള്ളിൽ നിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് അറിയണില്ലേ പുറത്തേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് വരണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് വല്ല ഒരു വില പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയില്ലേ അവസാനം നമുക്ക് അണങ്ങാണ്ടായിപ്പോളെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ ഞാൻ മറ്റത് ഇങ്ങനെ കയർ പിടിച്ചവനെ പറമ്പിലേക്ക് ഇപ്പോ കൊറച്ചു ദിവസം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കണ്ടേ അവൻ കിടന്ന് കൊമ്പ് കണ്ട പിന്നെ കൊമ്പ് കണ്ട വളരെ ചെറിയ ഒരു കൊമ്പാണ് ഈ കൊമ്പ് ഞാൻ അധികം വലുതാവില്ലേ മൊറ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോണില്ലേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ രണ്ടുപേർക്കും കൂടിയേ പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല നമുക്ക് നല്ല പാല് കിട്ടും എല്ലാം കൊഴുപ്പ് ഒത്തിരി കുറവാകും എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല വില ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചത് അത് ജേഴ്സി അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും എല്ലാ തരം നമ്മുടെ ഉണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് നാടൻ മാത്രമല്ലേ നാടൻ ഉണ്ട് നാടൻ ഇത് നാടന കോഴികളെ പലതരം കോഴികളുണ്ട് കോഴികളെ അഴിച്ചിട്ട് വളർത്തണ ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടാ ഇവിടെ അഴിച്ചിട്ട് വളർത്തൂടെ എല്ലാരും വന്നിട്ടില്ലേ എല്ലാരും അഴിച്ചിട്ട് വരാൻ കാരണം എല്ലാരും അവിടെ ഇവിടെ നമ്മള് ഇനി ആദ്യം പോണത് പാടത്ത് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ പറമ്പിൽ നിന്ന് കിടന്ന് നടന്നിട്ട് ഇവിടെ അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലം ടോട്ടൽ എനിക്ക് ഇത് നാലമൊക്കെ ഏക്കർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ പാടടക്കാം എല്ലാം എടുക്കാം അറുപത് സെന്റ് ഉണ്ട് സ്ഥലം ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇതല്ലാണ്ട് ജാതി കഴുങ്ങ് തെങ്ങ് കരയമ്പ് മറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ചേന അങ്ങനെ കൊള്ളി അതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഞ്ഞള് ഇഞ്ചി അതൊക്കെ ഞാൻ പുറത്ത് പറമ്പില് വേറെ പച്ചക്കറി കൃഷി ഞാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചെയ്യണ്ട് ഇനി ഞാൻ അത് പച്ചക്കറി കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ നെല്ല് തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ കടവിൽ നിന്നുള്ള ഇതാ വീട്ടും വരെ അങ്ങനെ ഒരു കടവിൽ വേറെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് 
മസ്കറ്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് വന്നാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ആളുടെ ഭയങ്കര കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു മരിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ കൃഷിനെ ആള് ഒറ്റ മോനാണേ അപ്പൊ ആള് അച്ഛന്റെ കൃഷി എന്റെ ഫീൽഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഓട്ടോമൊബൈലായിരുന്നു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇവിടെ എനിക്ക് വർഷാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ പാലിക്കരിയും പാടനപ്പള്ളി എനിക്ക് വർഷാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോകണത് പിന്നെ തന്നെ അതൊക്കെ നിർത്തി ഞാൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഹൈടെക് രീതിയിൽ വർഷാപ്പ് വന്ന വണ്ടി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പത്ത് പേര് കൂടി വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയത് അത് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അവര് ഞാൻ മാത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ ആദ്യം ഒന്നര ഏക്കറ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കറെ കൃഷി അച്ഛന്റെ ഒപ്പം പോവും അന്ന് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് പണിയാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ആള് പഴയ പട്ടാളക്കാരായിരുന്നു ഒരു പെൻഷൻ പറ്റാണ്ട് പോന്നതാ ഓടി പോന്നതാ അപ്പൊ അച്ഛന് ആ ഒരു ഇതുണ്ട് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണം അടുക്കും ചിട്ട വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി കളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കിട്ട് പോവാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ആള് ഒരു 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 മണിയൊരു പണിയുള്ളു ഒരു മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റെസ്റ്റ് ആയി നല്ല ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്നു അച്ഛന്റെ കൃഷി പണി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപജീവന മാർഗമില്ല അച്ഛൻ ഇതേ മാതിരി തന്നെ ഒരു ഒന്നര ഏക്കർ നെൽകൃഷി ഉണ്ടാവും അത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മള് ഊണിന് വയ്ക്കും പിന്നെ അച്ഛൻ ഒരു ഇതല്ല കൃഷികളും അതേ മാതിരി പച്ചക്കറിയായാലും കാര്യങ്ങളായാലും ആളും ഇങ്ങനെ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും മേടിക്കാറില്ല ഒരു ഇതല്ല ഉണ്ടാവും ഇവിടുന്ന് വാസ്തവത്തിലേക്ക് നടന്ന പോയത് അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വെച്ചാൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല അതില് തലതി തലതി ഒരു ആഴ്ച മുന്നേ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു അപ്പൊ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താന്ന് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ആസ്പത്രി വന്ന് ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആള് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആരോഗ്യം നല്ല ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ നീക്കി വരുമ്പോൾ തറി ഇട്ടുണ്ടാവും ആ ഇപ്പൊ അടുത്ത് മരിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ആള് തന്നെ കൈക്കോട്ട് കളച്ച് അതേമാതിരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതെ പാടത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കും അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകും ഡെയിലി അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകും അമ്മ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് കൊല്ലമായി പെട്ടെന്ന് ആയിട്ട് നോക്കി ഇവിടെ എല്ലാ ഇതിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് പാടത്തേക്ക് പോവാൻ ഇനി പാടത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം പാടത്ത് പോയി കാണാം ഞാൻ പിന്നെ അധികം ചെയ്യ വെള്ളട്ടാ ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ചാണകം ഗോമൂത്രം മറ്റേ ഇതൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് പ്ലാവ് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മാവ് ഒരു വെറൈറ്റി മാവ അവിടെ മാവ് അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും മാവ് അമ്മ അങ്ങനെ അതിന്റെ പേരും പറയാം ഇവിടത്തെ ചവറുകൾ തന്നെ വീണിട്ട് ഒരു വളവും പട്ടിക്കാട് വലിയൊരു കൃഷിക്കാരനല്ലേ ആ വാടക സെബി സെബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചു നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിൽ മരം വീണിട്ട് അയാൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പത്ത് നൂറ് എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കറുണ്ട് കുതിരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയപ്പോ ആളെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചൊപ്പം ചോറ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞ ഞാൻ അത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇടും പിന്നെ ആള് പറയണത് അതിന്റെ തണുവും കിട്ടും അതിന്റെ വളർന്നു വീണത് അത് അപ്പൊ അത് ആ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ്സിന് പോയതാ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിശയം തോന്നി ഓല ചോറും അതേ മാതിരി തന്നെ വീണ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് വീണത് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കൊറേ മെത്തേള് പക്ഷെ എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊറേ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിന് വരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവാൻ പറ്റില്ല സമയമില്ല അതന്നെ പിന്നെ പാട്ടത്തിന് എടുത്ത ഞാൻ അധികം ഇവിടെ ഇക്കുന്ന പാട കൃഷി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നില്ലേ അയാള് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് പറ്റാണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പത്ത് മുന്നൂറ് വാഴ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ വരെ കിട്ടും കിട്ടും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ
കൃഷി അവിടെയാണ് കേട്ടോ ഇതാ നെൽകൃഷി ഇവിടെ ഇത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലം അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് കണ്ടില്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കണില്ലേ അവിടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് വെറൈറ്റി തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിനെ അപ്പുറത്ത് ഈ കടക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെ അപ്പൊ നമ്മള് നെൽകൃഷിയിൽ അവിടേക്ക് വന്നോണ്ടെ ഈ നെൽകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള് ചെയ്തോണ്ട് ഇത് വെറുതെ തരിശ് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു ഇത്തവണ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഒന്നര ഏക്കർ ഇത് ഒന്നര ഏക്കർ ഇത് ഈ കഷ്ണം മാത്രം ഒന്നര ഏക്കർ പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പുറത്താണ് അല്ലേ അപ്പുറത്ത് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇരുപത് ഏക്കർ പത്ത് ഇരുപത് ഏക്കർ നമുക്ക് അവിടെ വരെ നടന്നിട്ടൊന്നും വരാം എന്തായാലും സരിത നല്ല പേര് ഇല്ലല്ലോ അതിലെ വരാം ആ അവിടെ വരെ നടന്നു ഇവര് പാല് ആയി ഒടുങ്ങിയ അരി കുഞ്ഞുണങ്ങി പാല് പാലിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിയാറായി പാലടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞുണങ്ങിയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആഴ്ചണി വെള്ളം ഇതിൽ മതിയാവും ഒരു ആഴ്ചണി വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞു നല്ല നല്ലതായിട്ട് നല്ല നല്ലതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം വെള്ളം വരെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായില്ല ഇവിടെ പശുക്കളെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതേ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതിനാലും വലിയൊരു സ്ഥലം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് നാലേക്കറ അവിടെ മുപ്പത് കൊല്ലമായി അവിടേക്ക് ഇന്ന് അവർ ആരും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അവിടേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ കൃഷി ഇതിനാലും നല്ല രീതിയിലായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് മണ്ണുകൂഴി അത് നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടേക്ക് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇത്തിരി ഇത് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളു വെള്ളമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ഇത് വെള്ളം ഇത് പീച്ച് വെള്ളം നമ്മുടെ അത് പീച്ച് വെള്ളം പീച്ച് വെള്ളം ആശ്രയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത് കൃഷി ചെയ്യണത് ഇത് ചാപ്പകായല്ല വിത്ത് ഉൽപാദനം അത് ആ ജൈവ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് ഉൽപാദനം അത് ഏറ്റവും നല്ല വിത്ത് ഉൽപാദനം എന്തായിരുന്നു അത് ചാപ്പകായിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സപ്ലൈക്ക് വയ്ക്കുക സപ്ലൈക്ക് വയ്ക്കുക കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് വിത്ത് ഉണക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാല് മാസം മൂന്ന് മാസം കണ്ടത് കൊണ്ടുപോവുക വിത്ത് ഉൽപാദനം ആവുമ്പോഴേ ഇതിപ്പോ ആ അപ്പൊ കണ്ടതില്ലേ അത് എത്ര വിളവുണ്ട് വിളവുണ്ടാവും ഇവിടെ നല്ല വിളവാ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് അമ്പതിന്റെ അടുത്ത് വിളവ് കിട്ടില്ല ഇവിടെ നല്ല വിളവാന്ന് ഒറ്റ ഒറ്റ കൃഷിയുള്ളൂ പുഞ്ച മാത്രമുള്ള ഇപ്പൊ എനിക്ക് കോലൊഴിലുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു നാല്പത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ നെൽകൃഷി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഒറ്റ കൃഷി ചെയ്തുള്ളൂ അവിടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വിളവാ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തി ഇതാ കൃഷി ഇത് നോക്കൂ ഇത് തന്നെ ഉമ്മ തന്നെ ഇത് എന്റെ ഇനി അത് ഇവിടെ നിന്ന് അറ്റം വരാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അറ്റം വരിക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തെക്കട്ടി ശരി അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് പാലടിച്ചിട്ടുള്ളൂ 
മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച ഉത്തരാളികാവില് ഉത്തരാളികാവ് അമ്പലത്തിന്റെ ആദ്യകൂടെ പോണ ഫീല് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് പാടത്തോടത്തിലേക്ക് എടുപ്പ് കേട്ടാ നെൽകൃഷി ഇതാണ് ആള് നെൽകൃഷിയില് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പാടത്തുനിന്ന് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂടെ ഇനി ഇപ്പൊ ആ പാലം കിടക്കണ്ട ഇത് ആ മോളവരെ പാലം കിടക്കണ്ട നെല്ലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മള് ഇനി വാഴത്തോടത്തിലേക്ക് പോവാൻ പോണ കേട്ടാ നമ്മള് ഈ വഴി ഓടി നടന്നു പോണ് അപ്പൊ അതിലാണ് പുഴയുണ്ട് പുഴയുടെ അപ്പുറത്താണ് കൃഷി സ്ഥലം കാണാനുണ്ട് ബേക്കറി പിന്നെ ബിരിയാണി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല രസായിട്ടുള്ള ഒക്കെ അതെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലാണ് ഇവര് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വെള്ളം വരുവേ റോഡിന്റെ ഒപ്പം വെള്ളം വരും ഇവിടെ അവിടത്തെ മണ്ണുകൂടിയല്ലേ ഒരു അഞ്ചാൾക്ക് നല്ലില്ലെന്ന് അത്രക്ക് താഴ്ച പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ കൃഷികൾ ഉണ്ടട്ടാ കൊള്ളി പക്ഷെ വർഷകാലത്തിന് മുമ്പൊക്കെ വിളവെടുപ്പ് അതെ വർഷകാലമ്പോ ഈ താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ പുഴയിൽ വെള്ളം കയറുമ്പോ ആ ഇതിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നു അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇവിടുത്തെ വിളവെടുപ്പ് കഴിയുന്നത് കണ്ട കപ്പ കൊള്ളിയാണ് ഇവിടെ നിറച്ച് വെച്ചു ഇതിപ്പോ ഒരു മെയ് മെയ് മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും പറച്ചു കഴിക്കണം അല്ലേ നല്ല രസണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നടന്ന് പോവാനായിട്ട് ഭർത്താൻ പറഞ്ഞു പോവാന്ന് പറഞ്ഞ രസല്ലേ കാണാൻ പോണത് പുത്തൂർ പുഴ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ആളെ വാഴ കൃഷി നമ്മുടെ പുഴയുടെ അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാട്ടാ അപ്പൊ ഈ റോഡില് ഇത് നമ്മുടെ പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസ് അവിടേക്ക് എത്തും ഈ സൈഡ് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ കാടിന്റെ അപ്പുറത്ത് പുഴയാണ് ശരിക്കും അത് നമ്മള് മെഷീനുള്ള ഡാമ ആയിരുന്നു അത് കൈനൂര് തൃക്കൂര് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഡാം അത് ഇനി ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കടലിലേക്ക് പോവാ അപ്പുറത്ത് ഇനി അപ്പുറത്ത് വരുന്ന വെള്ളം മറ്റേ ഇത് ചിമ്മിണി വെള്ളം വരുന്നത് 
ജഗു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ പുഴയുടെ ഭംഗി നോക്കിട്ട് ഇറങ്ങണം ചെക്കുനായിരിക്കും അവരാണെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കണം ആ ചെക്കു നമ്മള് പാടത്തോട്ടത്തിൽ ഈ കിടക്കാൻ പോകണ്ടത് ആ പാടത്തോട്ട പെടുത്താ സ്വന്തം സ്ഥല അറുപത് സെന്റ് പിന്നെ എന്റെ ഒരു പാപ്പന്റെ സ്ഥലമുണ്ട് അറുപത് സെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കൂടി അതിന് ഞാൻ വാഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സ്ഥല പുഴയുടെ തീരല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് തീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പീച്ചി നദിയും മറ്റേ ചിമ്മിനി പണ്ടത്തെ വാർത്തോട്ടത്തിന്റെ പണ്ട് വെള്ളം അതെ ആണിയിലൂടെ വെള്ളം വിടുന്നത് ഈ വാഴകൾ നോക്കിയ നല്ല സൈസ് ആണ് കേട്ടോ നോക്കി ഇത് ഓണത്തിനുള്ള ഓണത്തിനു മുന്നാവും സെപ്റ്റംബറിൽ കിട്ടും സെപ്റ്റംബറിൽ സെപ്റ്റംബറില്ല സെപ്റ്റംബറില് ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ കഴിയണം എനിക്ക് ഇത്രയും ലൈറ്റ് ആയത് ജൂണില് ശരിക്കും നമുക്ക് വെട്ടിപ്പോരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചറിയ വാളരെ വാളരെ വളർച്ച പട്ടകലം കണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വാഴ വയ്ക്കുമ്പോ എങ്ങനെ അറിയോ ആയിരത്തി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പട്ടകലം വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് അതെ അതെ നമ്മൾ ഇത്ര സ്ഥലം ആറടി വെക്കുക ആറടി നീളം ആറടി വീതി അങ്ങനെ വെക്കുക ഒരു വാഴയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ എത്ര വാഴ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയിരം വാഴ ഉണ്ടോ ആയിരം വാഴ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എട്ടം വരെ എന്റെ അവിടെ വരെ അവിടെ വരെ ഇവിടെ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തവണ ഒരു കൊണ്ടി കൃഷിയും കുറച്ച് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടവേളയായിട്ട് അതായത് കർഷക ഇങ്ങനെ സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വേണം കേട്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടാവണം അത് തിരിങ്ങ തിരി ഒക്കെ വേണം അല്ലേ എല്ലാം വേണം എല്ലാം വേണം എല്ലാം വേണം അല്ല നമ്മൾ പിന്നെ സമ്മിശ്ര കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഒരു കൃഷി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെലപ്പോ വാഴ കിട്ടും കഴിഞ്ഞ തവണ ആൾക്ക് ആയിരം വാഴ വാഴയോളം നശിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് നെൽകൃഷിയിൽ അത് ശരിക്കും പോകുന്നത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് മുങ്ങി ആ ഷട്ടിന്റെ മുകളിലൂടെ വെള്ളം വരുന്ന ആ പ്രളയം കാണണ്ട തന്നെയായിരുന്നു കാണുന്നായിരുന്നു വാഴക്ക് പോയി വാഴ ഇവിടെ ആ കുറച്ചതായിരുന്നു പെട്ടെന്നായിരുന്നു എത്ര വാഴ പോയി അന്ന് ആയിരം വാഴ പോയി ഉണ്ടോ അന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് സമയത്ത് കൃഷി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കൃഷിയായിട്ട് വാഴ കൃഷി മാത്രം പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒറ്റ കൃഷിയായിട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നല്ല കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മാതിരി ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ചീര അതൊക്കെ കേട്ടോ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ജൂണില് അല്ലേ ഇതൊക്കെ കൂന്നിട്ടു കേട്ടോ അത് ശരി കാറ്റ് വീശുറങ്ങി ഇതൊക്കെ നല്ല കൊലച്ചു കൊടപ്പം കഴിക്കില്ലേ ആ കൊടപ്പം പോകുമ്പോണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ ചീരിക്കിട്ടാ നോക്കിയീര ചോന്ന ചീര ഈ ുണ്ടോ ചാക്കോണ്ടായിരുന്നു ചാക്കോണില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി അവിടെ കൊള്ളി കൃഷി ഉണ്ട് ഇടാ കൊള്ളി കുറച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം മഴ വയ്ക്കും ഇവിടെ 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 തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ മൊത്തം അയ്യായിരം മഴ വയ്ക്കും നമ്മള് അയ്യായിരം മഴ വയ്ക്കും ഈ വാഴയ്ക്ക് ഈ വാഴയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വളം ചേർക്കുന്നത് നമ്മള് തുടക്കത്തില് ജൈവവളം മതി എന്തെടുക്കും ജൈവവളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടുംകാട്ടം 
ചെറിയ <laughs> ഒരു വാഴയ്ക്ക് രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അത് ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയണത് നമ്മള് ഇപ്പൊ അധികം രണ്ട് കിലോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഏത് സമയത്ത് വളം നിർത്ത നിർത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു അഞ്ചാം മാസം തൊട്ട് നമുക്ക് നിർത്തണം പറയണത് വളം പിന്നെ ഫാക്ടറി മാസം ഒരിക്കല പിന്നെ പൊട്ടാഷ് യൂറിയ കൊല്ലോ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഇടും ഒന്ന് അഞ്ച് വളം ശരിക്കും കൊടുത്താൽ മതി നമ്മള് അഞ്ച് വളം കൊടുത്താൽ മതി നല്ല നമുക്കൊരു ഇരുപത് ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് കിലോ മുട്ടും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ വാഴയ്ക്ക് ഒരു വാഴ വയ്ക്കുമ്പോ ഏകദേശം ആളുകൾക്ക് ഇതാണ് ഒരു വാഴ വയ്ക്കുമ്പോ എത്ര ചെലവ് വരും ഏകദേശം ഇപ്പൊ മുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തു വരുന്നുണ്ട് ഒരു വാഴയ്ക്ക് ചെലവ് വരും നല്ല ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഊണിന് തന്നെ നൂറ് ഞാൻ ഈ ഊണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അന്ന് സ്റ്റീലിന്റെ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മറ്റേ ഇത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റീലിന്റെ മറ്റേ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് അത് വിജയിക്കില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ എടുത്തു ഇവിടെ നോട്ടല്ല അതൊക്കെ ചിലപ്പോ വരുമ്പോ നൂറിനും മേടിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാം പണം കണ്ടില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ അധികം നഷ്ടം വരില്ല നമുക്കൊരു കായ്കല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ അടുത്ത് മുട്ട വരും പിന്നെ വില വേണം ആ വില ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് വില ഇരുപത്തേഴ് രൂപയായി ഇരുപത്തേഴ് രൂപ കൈക്ക് വില ഒരു കിലോ നമുക്കൊരു കായ്കലിക്ക് മാക്സിമം നാൽപ്പത് രൂപ അടുത്ത് കിട്ടിയാൽ അത്ര കിട്ടില്ല ഇപ്പഴ നമ്മള് കടയിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോ എൺപത് രൂപ എൺപത് രൂപ ഇവിടെ ജൂൺ ജൂലൈ എല്ലാം വീ ഈ സാധനം വില കുറഞ്ഞു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യക്കാർ വരില്ല ഇതുമ്പോ കറുത്തപ്പള്ളി വെള്ളപ്പള്ളി അങ്ങനെ അത് ഈ കർഷകർ അധികം ഇതിന് പിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ള മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ തൊട്ടുപോളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളവിടെ ഇത്ര പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ ഒരു കൊലയ്ക്ക് ഇത്ര കിലോ ഇത്ര പൈസ അവർ പിടിക്കും നമുക്ക് ഇത്ര അവർ വിറ്റ് തരും തൊട്ടുപാളെ ഒരു കൃഷിയുടെ ഒരു ഇതാ കൂട്ടായ്മ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിൽക്കണം നമ്മുടെ കടകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറായിരം ഇത് പറയും അവർ വിൽക്കണത് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കിലോ വിൽക്കണത് പക്ഷെ കൃഷിക്കാർ ഞങ്ങളുടെ എൺപത് രൂപ എൺപത് രൂപ എൺപത് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ പാളത്തിന് പാളത്തിന് എൺപത് രൂപ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് വാങ്ങിച്ചത് എൺപത് രൂപയാണ് എൺപത് രൂപ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറുകായ ഞാൻ അധികം കൊടുക്കില്ല ഞാലി പൂവാൻ പൂവാൻ അങ്ങനെ കുന്നാൻ അങ്ങനെ കൊറേ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അത് തീറ്റയുടെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുള്ളൂ ഫ്രഷ് സാധനങ്ങൾ അധികം നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല എന്താ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കൊടുക്കും നമ്മള് ഇതിന് വില കിട്ടും ഇതിനിപ്പോ നമ്മൾ കടയിൽ പോയ ഇരുപത് രൂപ വില മാർക്കറ്റില് തൃശ്ശൂര് അല്ലെ ഇതേപോലെ ശേഖരിക്കാൻ വരാറുണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോ അധികം ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്റെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ല നല്ല കൃഷി കൂട്ടായ്മ മാർക്കറ്റിൽ പോയി അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ കാര്യമില്ല ഇത് ചോന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അഞ്ചു രൂപ ഇത് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ പോയി കോഴികൾക്ക് വെട്ടി നോക്കി കൊടുക്കാം കോഴികൾക്ക് വെട്ടി നോക്കുക ആ കോഴികൾ കൊടുക്കാം ഇഷ്ട ഇഷ്ട പശുവിന് പശുവിന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊറേ ഇതുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാരും അവിടെ വീട്ടില് കോഴി പശു പട്ടി പൂച്ച ഇനി അവിടെ നോക്കില്ല ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഒരു സാധനം നമ്മുടെ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് പോവില്ല എന്ത് സാധനം വന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടേക്കുള്ള വല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ വിളിക്കും അവിടെ ചോറ് പായ്ക്ക് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ അഞ്ചാറ് ചെമ്പ് ചോറ് കിട്ടും എനിക്ക് എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാല്ലേ നമ്മള് കൊറേശ്ശെ പശുവിന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോഴികൾ കൊടുക്കും പശുക്കൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മള് കൊറേശ്ശ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പട്ടി പൂച്ച ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ല ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഈ ചോറ് കുഴിച്ചു മുഴുവൻ ചിലപ്പോ അയ്യായിരം ആറായിരം രൂപ വരും പിന്നെ അവർക്ക് നഷ്ടബോധം ഈ ചോറ് കാട്ടിയാളും പിന്നെ അമ്പലത്തില് ഇപ്പൊ അവിടെ സദ്യക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വിളിക്കും അവിടെ മറ്റേ
പിന്നെ ഇത് മരുള്ള നൂറായിരം ഇത് കറുത്ത പുള്ളി അത് പുള്ളി ഈ പുള്ളി കായം ചെറിയൊരു കറുത്ത പുള്ളി കണ്ട അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഇത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഒരു നമ്മളിത് മേടിച്ചു ഈ സാധനം തന്നെ അവര് മറച്ചു വെക്കണത് ഇങ്ങനെ നല്ല കൃഷി കൂട്ടായ്മകളും കാര്യങ്ങളും വന്ന് കഷായിട്ടുണ്ട് ജാതി തോട്ടം വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് പിന്നെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതല്ലേട്ട വാഴ അത് വാഴ കൊടുക്കണല്ലേ അത് വഞ്ചിയില്ല ആളും പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല ആൾക്ക് തോത്തിനെയും വാഴ കൊടുപ്പിനൊക്കെ ആൾക്ക് വാഴ കൃഷിയോടൊക്കെ ആൾക്ക് ഇഷ്ടം സാധനം കണ്ട അത് കണ്ടിട്ടോ സരിത ഇത് കണ്ടിട്ട ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നട്ടത് ഇതേ കൊള്ളി ഈ കൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെത്തി കൂട്ടി ഭംഗി നൽകിയില്ല ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ചെത്തി കൂട്ടില്ല അടുത്ത് മഴ ചാറും ഇനി മഴ പെയ്യും അപ്പൊ ചെത്തി കൂട്ടും ചെത്തി കൂട്ടും അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ജൂൺ ജൂലൈ എട്ട് മാസം വെള്ളിയാ ജൂൺ കൂടി പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ തെങ്ങായിരുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് വാഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ചട കാലത്ത് ഇവിടുന്ന് ആയിരത്തി കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് മാസത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചെലവ് വരാ ഞാനും കൂടി സപ്ലൈക്ക് പോകും ഇരുന്നൂറ് രൂപ താങ്കൾ മേടിക്കാറ് ഒരു മാസം ചെലവ് അപ്പൊ നാളെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അല്ല ഇവിടുന്ന് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പറമ്പിൽ എല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അയ്യായിരം നാളെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിയത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എന്ത് വെച്ചാലുണ്ടോ അത്ര നല്ല മണ്ണാണ് ഇവിടെ പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വളത്തിനുള്ള മണ്ണ് കേറും അങ്കിട് നടക്കാം നടക്കാം കൃഷി തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇവർക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല കൊഴപ്പില്ല നമ്മൾ നടക്കും നമ്മള് കാലത്തോട്ട് പാടായ പാടം കൂടെ നടക്കണതാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഈ പോണതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി തോട്ടം ഈ ജാതി തോട്ടം നമുക്ക് കാണാം എന്റെ മേലൊക്കെ ആക്കിട്ടാ കുമ്പളങ്ങി ഉണ്ടല്ലേ ആ വലിയ ഇതായില്ലോ പൊട്ടിയാറായില്ലോ ഇത് നല്ല ഇതായില്ലേ അയ്യോ എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പേടി ദാ എനിക്ക് പേടിയാവും പോളാരാടി ഇരിക്കി ദാ എങ്ങനെ പോണോ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് സോഡ സർവത്ത് കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പിടിക്കാൻ പോടുന്നത് നമ്മുടെ ജാതിക്ക തോട്ടത്തിലേക്ക് അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മള് ജാതി തോട്ടത്തിലേക്ക് സൈക്കിളും 
അല്ല മറ്റത് നമ്മുടെ രണ്ടു പേര് ശബ്ദം ഒരേ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അതായത് അവിടെ സൈക്കിൾ ഇരിക്കുന്നായിരുന്നു അത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആൾ കുറെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പാട്ടത്തിന് എടുത്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കിടക്കുക അപ്പൊ ആള് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീകുമാർ അത് ആളെ വിളിച്ചു കൊടുക്കും വെറുതെ കാശൊന്നും തരണ്ട ഒന്നും തരണ്ട കൃഷി ചെയ്തോ എന്ന് പറയും ആളൊരു കൊല്ലം കൃഷി ഇറക്കി കഴിയുമ്പോ ആ സ്ഥലം നല്ല വിലയ്ക്ക് അവര് വിറ്റൂ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മാറും മാറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ വാഴത്തോട്ടങ്ങള് ആള് ചെലപ്പോ പത്ത് മുന്നൂറ് വാഴയൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഉണ്ടെങ്കിലും ആള് ഏറ്റെടുക്കും സർജിക്ക് സൈക്കിൾ മീൻ പെട്ടി തോന്നി അത് നല്ല രസല്ലേ അത് ഞാൻ പതുക്കെ ചവിടുന്നല്ല അതെ നമ്മളെ ശ്രീകുമാറിന്റെ ജാതി തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരന് ഇവരാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എല്ലാവരും ഇവര് കൊറേ പേര് ഇങ്ങനെ കമ്പി ഉണ്ട് ഇവര് പോരെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനൊരു ഗ്രഹം പാട്ടുകാരനായിട്ടാണ് നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലട്ടാ ഇത് ഇത് ചേണ്ട സ്വന്ത സ്ഥലം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വിടർമേനെ എൻ സ്വപ്നരേണുക്കൾ സ്വപ്നങ്ങളായെങ്കിൽ എന്നും നവരത്നമണിങ്ങേനെ എന്നാശ്രുബിന്ദുക്കൾ പുഷ്പങ്ങളായെങ്കിൽ എന്നും മാധവ മുണർമേനെ ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ എന്നും പൗർണമി വീടർന്നേനെ നിന്നിൽ എന്നും പൗർണമി വീടർന്നേനെ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര ജാതിന്റെ മൊത്തം ഉള്ളിക്കഴിഞ്ഞാല പകുതിയായിട്ട് മാറും 
നല്ല വലിപ്പമുള്ള ജാതിയിലാണ് ഇത് എത്ര കൊല്ലം പഴക്കണ്ടേ ഇതിന്റെ തൊട്ട പ്രധാന പിടിക്ക് പറമ്പ് അമ്പലം പിടിക്ക് പറമ്പ് ആനയോട്ടം ആ റട്ടുപുഴപുരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നത് തലേന്റെ തല ദിവസം അത് അവിടെയാണ് അവിടെ നല്ലൊരു പാടം അപ്പൊ ഇതാണ് ശ്രീകുമാറിന്റെ ശ്രീകുമാറിന് ഇനി നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പറമ്പാണ് ഇപ്പൊ അത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത കൊല്ലം ഇത് ശ്രീകുമാറിന്റെ ഒരുവിധം കൃഷികളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പൊ എന്തൊരു രസ പോണതിന് മുമ്പ് ഒരു ചക്ക കൊണ്ടുപോന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം കണ്ടു അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചക്ക നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീകുമാറിന്റെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീട്ടിൽ വന്നു ഇനി അനിയും കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇനിയും ആൾക്ക് അവാർഡുകളുടെ ഒരു പെരുമഴ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ചക്കിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക്